పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమెన్ క్రీస్తునాథుని అందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా మీ అందరికీ దేవుని నామంలో శుభాకాంక్షలు ఇవాళ మనం లెంట్ మొదటి ఆదివారంలోకి ప్రవేశించాము సో లెంట్ మొదటి ఆదివారము అనేది రాబోయేటువంటి ఆదివారాలకి లేదా రాబోయేటువంటి నలభై రోజుల కాలానికి లేదా రాబోయేటువంటి శుభ శుక్రవారం అనగా గుడ్ ఫ్రైడే ఈస్టర్కి మనల్ని సిద్ధం చేస్తూ ఉంది సో ఇవాళ ఆదివారం రీడింగ్స్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ప్రత్యేకించి మనిషి ఎక్కడైతే పడిపోయాడో అక్కడ మొదలైంది మనిషి ఎక్కడైతే తిరిగి నిలబెట్టబడ్డాడో అక్కడ ఎండ అవ్వడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము సో ఈ ఆదివారానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత అదే ప్రత్యేకించి మనం పదే పదే పాపంలో పడిపోతూ ఉన్నప్పుడు లేదా మనము తెలుసో తెలియకో తప్పులు పదే పదే చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి వాటి మీద విజయం ఎలా సాధించాలి అనేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం గురించి ఈ మొదటి ఆదివారంలో రీడింగ్స్ మనకు నేర్పించబోతూ ఉన్నాయి సో మూడు రీడింగ్స్ని పరిశీలించినట్లయితే మీకు స్క్రీన్ మీద కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అవసరమైతే ఒక క్షణం వీడియో ఆపేసి ఆ మూడు రీడింగ్స్ని మీరు ఒకసారి పూర్తిగా చదివి తిరిగి వీడియో చూడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను జస్ట్ అందులోని రిఫరెన్సెస్ తీసుకొని అందులో ఏం సమాచారం ఉంది అనేది మాత్రం మీకు నేను కులంకషంగా వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను సో మూడు రీడింగ్స్ చూసినట్లయితే ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి సారీ ఏడు నుంచి తొమ్మిది వచనంలో మరియు మూడవ అధ్యాయం ఒకటో వచనం నుంచి ఏడవ వచనం వరకు అదేవిధంగా రెండవ రీడింగ్ పండిత పౌల్ గారు రోమేయులకు రాసినటువంటి లేక ఐదవ అధ్యాయము రెండు నుంచి సారీ పన్నెండు నుంచి పంతొమ్మిది వచనములు అదేవిధంగా మత్తై శుభవార్త మూడవ పట్టణము మత్తై శుభవార్త నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటో వచనం నుంచి పదకొండవ వచనములు సో ఈ ఈ ఈ రిఫరెన్సెస్ అన్ని లేదా ఇందులో ఉన్నటువంటి వాక్య భాగాలన్నీ కూడా నేడు మనలని లెంట్కి సిద్ధం చేస్తూ ఉన్నాయి అనగా మనం యాష్ వ్యాన్స్ డే రోజు అనగా విభూతి బుధవారం రోజున లెంట్ అనేది ప్రారంభమైంది అయితే లెంట్లో వస్తున్నటువంటి మొదటి ఆదివారం ఇది తపస్కాలంలో వస్తున్నటువంటి మొదటి ఆదివారం రోజున శ్రీసభ మనకు ప్రత్యేకమైనటువంటి రీడింగ్స్ని అందించింది ఈ రీడింగ్స్ నుంచి మనము ఎలా పాపాల మీద విజయం సాధించాలి దానికి యేసుక్రీస్తు ఏం నేర్పిస్తున్నారు కొన్ని పౌలు గారు ఏం చెబుతూ ఉన్నారు పాత నిబంధనలో వాళ్ళు ఎలా పడిపోయారు ఈ రోజు మనల్ని మనం ఎలా చక్కదిద్దుకోవాలి దేవుడు దానికి ఏ విధంగా సహాయం చేస్తున్నాడు అనేటువంటి అంశాల గురించి మనం ఈరోజు చర్చించబోతూ ఉన్నాం మొదటగా నేను మొత్తం చదవట్లేదు జస్ట్ మీకు ఒక కూలంకషమైనటువంటి వివరణ అందిస్తాను మొదటి రీడింగ్ మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయం నుంచి ఉంది సో ఆది కాండం స్టోరీ ఏంటి జనరల్గా ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే మొదటి భాగంలో ఉండేది ఏంటంటే దేవుడు సృష్టిని చేశాడు సృష్టిని చేశాక అందులో మనిషిని తయారు చేశాడు మనిషికి ఒక తోడుగా ఒక స్త్రీని తయారు చేసి వాళ్ళిద్దరిని తీసుకెళ్ళి ఏదేను అనేటువంటి ఒక వనంలో ఉంచాడు సో ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రపంచం అనేది చాలా పెద్దది అందులో ఒక తోటను తయారు చేశాడు ఆ తోటలో అనేక రకాలైనటువంటి పనులు ఉన్నాయి తోటకి రక్షణగా దేవదూతలు ఉన్నారు సో ఈ విధంగా దేవుడు ఒక సురక్షితమైనటువంటి ప్రాంతంలో లేదా ఒక భద్రమైనటువంటి ప్రాంతంలో ఆదాము ఆవులను తీసుకుని వెళ్ళి ఉంచాడు అయితే వాళ్ళ ముందు ఒక కండిషన్ పెట్టాడు దేవుడు ఏమనంటే ఇదిగో ఈ తోటలో ఉన్నటువంటి ఏ చెట్టు పండు కావాలంటే మీరు ఆ పండు దగ్గర ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆ పండ్లు కోసుకోండి తినండి కానీ నేను మీకు ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాను ఆ ఆజ్ఞ ఏంటి అని అంటే ఇదిగో ఆ పలాన్ని ఒక చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు వద్దకు మీరు వెళ్ళి ఆ పండ్లను మీరు తినొద్దు అని స్పష్టంగా దేవుడు వారికి ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు అయితే ఆదాము దగ్గర లేనటువంటి సమయంలో కావచ్చు లేదా ఆదాము పరిశీలించినటువంటి సమయంలో అవ్వ ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పండ్లు కోసుకొని తిన్నది ఎలా తిన్నది అనేదే ఈరోజు మనం రీడింగ్స్లో చదవబోయేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఇది మూడవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన నుంచి ఏడో వచ్చిన వరకు చాలా క్లియర్గా దేవుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు దాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలిద్దాం మూడవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన దేవుడైన యావే సృష్టించిన జంతువులన్నింటి అందును సర్పము జిత్తుల మారేది అది తోటలో ఉన్న ఏ చెట్టు పండును తినరాదు అని దేవుడు మీతో చెప్పినట నిజమేనా అని స్త్రీని అడిగాను దానికి స్త్రీ తోట నడుమ ఉన్న చెట్టు పండు తప్ప మిగిలిన ఏ చెట్టు పండునైనను మేము తినవచ్చును ఆ చెట్టు పండును మాత్రం మేము తినరాదు తాకరాదు ఆ పని చేసినచో మేము చనిపోవదము అని దేవుడు చెప్పాను అని బదులిచ్చాను సో ఇక్కడ పరిశీలించినట్లయితే సైతాను అవ్వ దగ్గరకు వచ్చాడు సరే ఇది సర్పం రూపంలో వచ్చాడా ఎలా వచ్చాడా అనే సంగతి కాసే పక్కన పెడదాము సైతాను అవ్వ దగ్గరకు వచ్చి చెబుతున్నాడు ఏమని చెబుతున్నాడు అంటే నిజంగానే ఆ చెట్టు పండుని తింటే మీరు చనిపోతారా అనేటువంటి ఒక క్వశ్చన్ అది నిజమేనా చూడండి ఏమంటున్నాడు రెండవ వచనంలో ఒకటో వచనంలో తోటలో ఉన్న ఏ చెట్టు పండును తినరాదు అని దేవుడు మీతో చెప్పినట నిజమేనా నిజానికి దేవుడు ఆ మాట చెప్పాడు చెప్పిన మాటనే తీసుకొని చివరిలో ఒక పదాన్ని యాడ్ చేశాడు సైతాను ఏమన్నాడు నిజమేనా అన్నాడు ఇదంతా చెప్పాడు ఓకే ఇది నిజమేనా 
సో ఈరోజు కూడా సైతాన్ మన దగ్గరికి ఇదే విధమైనటువంటి ఆ టెంప్టేషన్ లేదా ఆ విధమైనటువంటి శోధనతో మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాడు సో తల్లిదండ్రులను గౌరవించదు గాక అని బైబిల్లో ఉంది ఇది నిజమేనా దీన్ని గౌరవించి తీరాలా వ్యభిచారం చేయవద్దు అని బైబిల్లో ఉంది అది నిజమేనా నిజంగా చేయకూడదా అనేటువంటి ఒక శోధనలో మనల్ని పడిస్తూ ఉంటాడు ఆ శోధనలో మనము పడిపోతూ ఉంటాం అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించాలి ఇది మొదటి శోధన రెండవ శోధన పరిశీలించినట్లయితే అవతో సైతాన్ అంటూ ఉంది ఈ విధంగా ఆ మాట నిజము కాదు మీరు చావనే చావురు దేవుడు స్పష్టంగా ఏమని చెప్పాడు ఆ పండు తిన్న దినమున మీరు చనిపోయేదరు అని చెప్పాడు అయితే ఆ సర్పము లేదా సైతాను అవ్వ దగ్గరకు వచ్చేయమంటున్నాడు ఇదిగో అది నిజము కాదు మీరు చావనే చావరు సో రెండో టెంప్టేషన్ మళ్ళీ మూడోది పరిశీలించినట్లయితే ఆ చెట్టు పండు తిన్నప్పుడు మీకు కనువిప్పు కలుగుతుంది మంచి చెడులు తెలుసుకొని దేవుని వలె అవుతారు సో దేవుడు ఏం చేశాడు ఒక మనిషిని తయారు చేశాడు చుట్టూ ఉన్న సృష్టిని తయారు చేశాడు వాళ్ళకి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఒక చెట్టును తయారు చేశాడు చుట్టూ ఉన్న జంతువులని పక్షులని అన్నింటిని తయారు చేశాడు దాన్ని చూశాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆదాము అవ్వ ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను పరిశీలించినప్పుడు దేవునికి ఎంత పవర్ ఉందని వాళ్ళు గుర్తించగలిగారు సో సైతాన్ వాళ్ళ దగ్గరికి ఏమంటున్నాడు వెళ్ళి ఈ పండును తింటే మీరు దేవుని వలె అవుతారు అంటే దేవుని వలె అయితే మేము ఇవన్నీ చేయొచ్చేము అనేటువంటి ఒక ఆశ వారిలో కలిగి ఉండొచ్చు సో దీన్ని పరిశీలించినట్లయితే సైతాన్ ముఖ్యంగా మూడు శోధనలతో వెళ్ళాడు మొదటిదేమో చెట్టు పండు తిన చెట్టు పండును మీరు తినొద్దని చెప్పాడంట నిజమేనా అని అన్నాడు ఆ మాట నిజము కాదు అని చెప్పాడు మూడవదిగా ఏమంటున్నాడు ఆ చెట్టు పండ్లు తింటే మీరు దేవుని వల్ల అవుతారు అని చెప్పాడు అంటే ఏం చేశాడు సైతాను అని అంటే ఆదాము అవ్వలను ప్రయత్న పడేయటానికి ఒక ప్రయత్నం చేశాడు ఆ ప్రయత్నంలో వాడు విజయం సాధించాడు ఈ విజయం సాధించడం వల్ల సైతాను ఏం జరిగింది ఆదాము తర్వాత వచ్చినటువంటి పరిస్థితులను మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆదాముకు పుట్టినటువంటి ఇద్దరు కుమారుల్లో ఒక కుమారుడు వెళ్ళి ఇంకొకరిని చంపేశాడు కయ్యను వెళ్ళి ఆబేలుని చంపేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే రోజు రోజుకి ఆ చెడు అనేది మరింతగా విస్తరిల్లుతూ ఉంది సో కయ్యిన తర్వాత ఇంకా పరిస్థితుల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇంకా ఆది కాండం నుంచి చదువుకుంటూరండి యేసుక్రీస్తు వరకు ఎన్నో యుద్ధాలు జరిగాయి ఎన్నో దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎన్నో రకాలైనటువంటి శోధనలు ప్రజలు పడిపోతూ ఉన్నారు దేవుడు వాళ్ళను లేపుదామని చెప్పి ప్రవక్తలను పంపిస్తూ ఉన్నాడు న్యాయాధిపతులను పంపించాడు రాజులను పంపించాడు కానీ పరి ఆ రిజల్ట్ అనేది మాత్రం శూన్యం అంటే మనుషులు క్రమంగా పడిపోతూనే ఉన్నారు ఇదే విషయాన్ని పునిత పౌలు గారు రోమేలుకు రాసినటువంటి లేఖలో చెబుతూ ఉన్నారు అది మనము రెండవ రీడింగ్గా చదువుతూ ఉన్నాము సో రోమేలుకు రాసినటువంటి లేఖ ఐదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుంచి మనం చదువుతూ ఉన్నాము ఈ రెండు ఈ రెండవ రీడింగ్లో భాగంగా అందులో చూసినట్లయితే ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు పన్నెండవ వచనం ఒక మనుష్యుని ద్వారా పాపము ఈ లోకములో ప్రవేశించినట్లుగా పాపము ద్వారా మరణము వచ్చను దాని ఫలితముగా మానవ జాతి అంతటికి మరణము ప్రాప్తించను ఏలైనా మానవులందరూ పాపము కట్టుకుని సో ఒక్క మనిషి ద్వారా అనగా ఆదాము అనేటువంటి ఒక వ్యక్తిని దేవుడు చేసి ఈ ఈ తప్పు చేయొద్దు అని చెప్పాడు అయితే వాళ్ళు ఆ క్షణంలో లిటరల్గా మరణించలేదు అప్పటి వరకు వాళ్ళు దేవునితో డైరెక్ట్గా రిలేషన్ కలిగి ఉన్నారు దేవుడు వాళ్ళతో కలిసి ఆ తో ఆ తోటలో నడుస్తూ ఉన్నట్టుగా మనకు బైబిల్ గమనం చెబుతుంది అంటే వాళ్ళు దేవునికి చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దేవునిలో ఉన్నటువంటి పవర్ని లేదా దేవునిలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు షేర్ ఇన్ ద సెన్ వీళ్ళేదో వీళ్ళందరూ క్రియేట్ చేసే అంత గొప్ప స్థాయి అని నేను అనట్లేదు బదులుగా వాళ్ళు దేవునిలో ఏకమై ఉన్నారు మనం ఈరోజు భూమి మీద మరణించిన తర్వాత పరలోకానికి వెళ్ళి దేవునిలో ఏ విధంగా ఒకటవుతాము లేదా దేవుని ఒడిలో ఏ విధంగా అయితే కూర్చుంటాము సో అట్లాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఆల్రెడీ ఆదాము అవ్వ దగ్గర ఉంది అయితే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞను మీరడం ద్వారా వాళ్ళు దేవునికి దూరం అయ్యారు దూరమైన తర్వాత పరిస్థితులు ఎలా మారిపోయాయి మనం చూస్తూనే ఉన్నాము చెడు అనేది రోజు రోజుకి పెచ్చరిల్లింది దేవుడు అనేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేశాడు మనిషిని ఆ పాపం నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు కానీ అవన్నీ కూడా మనుషులు విఫల ప్రయత్నం వాళ్ళు విఫలం చేస్తూ ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం దేవుడు చేయందించడం సరే చేయందుకుంటారు పైకి లేస్తారు మళ్ళీ కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి మళ్ళీ పడిపోతూ ఉంటారు సో ఈ విధమైనటువంటి అటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దాన్ని పునిత పౌరు గారు ఇక్కడ స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నారు చూడండి పద్నాలుగో వచనంలో అంటున్నాడు ఆదాము కాలము నుండి మోసే కాలం వరకు మరణము మానవులందరినీ పాలించను ఆదాము చేసిన అతిక్రమం వలన అతని వలె పాపము చేయని వారిపై సహితము మృత్యువు తన ప్రభావమును చూపెను సో తప్పు చేసింది ఎవరు అని అంటే ఆదాము అవ్వలే కానీ దానికి ఆయన పిల్లలు ఎందుకు ఇబ్బంది పడాలి అని అంటే 
ఆయన చేసినటువంటి పాపము వారందరి మీద కూడా పడింది ఒకవేళ పాపం చేయకపోయినా కూడా వారి మీద పాపం పడినట్లుగా చూస్తున్నాం అదేంటి మనకు డౌట్ వస్తుంది ఈ రోజుల్లో సరే ఒకడేదో పాపం చేశాడు తల్లిదండ్రులు పాపం చేశారు దాన్ని పిల్లలకి ఏ విధంగా వస్తూ ఉంది అనేటువంటి డౌట్ మనకి అడుగుతూ ఉంటారు సో దానికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము ఎయిడ్స్ అనేటువంటి ఒక వ్యాధి ఉంది ఎయిడ్స్ వ్యాధి ఎలా వస్తుంది లైంగికంగా ఎవరికైనా ఎయిడ్స్ ఉన్నట్లయితే వారితో కలిసినట్లయితే ఎయిడ్స్ వ్యాధి అనేది వస్తుంది కానీ ఆ కలవడం వల్ల ఎవరికైనా సరే బిడ్డలు పుడితే ఆ పుట్టినటువంటి బిడ్డ తప్పు కాదు అది అయినప్పటికీ కూడా ఆ బిడ్డకి ఎయిడ్స్ వ్యాధి అనేది వస్తుంది ఒకవేళ తెలిసి తెలియకు ఆ రక్తాన్ని ఎయిడ్స్ వ్యాధి ఉన్నటువంటి ఆ రక్తాన్ని తెచ్చి ఎక్కించుకున్నట్లయితే ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వారికి కూడా ఎయిడ్స్ అనేటువంటి వ్యాధి రావడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము దీన్ని బట్టి అలా ఏమర్థమవుతుంది మనకి కొన్నిసార్లు మనకు తెలిసి తెలియకు మనం ఆ పాపంలో పడిపోతూ ఉంటాము లేదా ఆ పాపం అనేది మనకు అంటుతూ ఉంటుంది అందుకని కథోలిక శ్రీ సభ ఏం చేసింది మనిషి పుట్టగానే అతనికి చిన్నగా ఉన్నప్పుడే బాలుడిగా ఉన్నప్పుడే వారికి బాప్తిజము లేదా జ్ఞాన స్నానం అనేది ఇస్తూ ఉన్నారు దాని అర్థం ఏంటి వారిని ఆ జన్మ పాపము లేదా ఆదాము నుంచి ఏదైతే పాపం వస్తూ ఉందో ఆ పాపాన్ని కడిగేటువంటి ప్రక్రియగా ఆ బాప్తిజమాన్ని కథోలిక శ్రీ సభ తీసుకొని వచ్చింది అందుకనే కథోలిక శ్రీ సభలో పసిపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే బాప్తిజం ఇవ్వడాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము సో ఈ విధంగా ఆదాము చేసినటువంటి పాపం అనేది ప్రతి ఒక్కరి మీదకి వచ్చింది అది వాళ్ళు చేసి ఉండొచ్చు తప్పు చేయక ఉండొచ్చు కానీ ఆ మరణం అనేది అందరికీ సంప్రాప్తిస్తూ ఉంది మరణము అంటే లిటరల్ మరణం కాదు ఎందుకనంటే ఆ పండు తిన్న రోజు ఆదాము మరణించలేదు బదులుగా దేవునితో వాళ్ళు దూరం అయిపోయారు దేవుడు అప్పటి వరకు వారితో కలిసి నడిచినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము ఎప్పుడైతే వారు తప్పు చేశారో దేవుడు వద్దు అన్నటువంటి పని చేశారో వారు దేవునికి దూరంగా జరిగినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ విధంగా మనం కూడా కొన్నిసార్లు దేవునికి దూరంగా జరిగిపోయి ఉంటాము అయితే ఈ లెంత కాలంలో ప్రత్యేకంగా ఈ సన్నివేశాన్ని తీసుకురావడానికి ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే మనం దేవునికి దగ్గర కావాలి ఆ రోజు ఆదాము అవ్వలు పశ్చాత్తాపాన్ని వ్యక్తం చేసినట్లు మనకు కనిపించదు ఆదాము నువ్వు ఎక్కడున్నావు తప్పు చేశాక అని అడిగితే ఇదిగో నేను చెట్టు చాటును దాక్కొని ఉన్నాడు అని అన్నాడు తప్ప దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అవును దేవు అనే విధంగా తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించు ఇదిగో నా మీద శిక్ష వేయొద్దు అని ఆదాము అడిగినట్లుగా మనం చూడట్లేదు అందుకనే లెంట్ అనేది కథోలిక శ్రీ సభ తీసుకొచ్చింది తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తుంది ఆ రోజు ఆదాము అవ్వలో ఒక తప్పు చేశారు తెలిసో తెలియకో తప్పు చేశారు ఈ రోజు మనం కూడా తెలిసో తెలియకో తప్పు చేస్తున్నాము ఆదాము అవ్వలో ఆ రోజు క్షమాపణ అడగలేదు ఈ రోజు లెంట్ ద్వారా మనము పాప క్షమాపణను అడుగుతున్నాం దేవుణ్ణి దేవా ఇదిగో ఆ పండు తినొద్దని నువ్వు చెప్పావు ఆ పండు తల్లిదండ్రులను అగౌరవపరచడం అయితే నేను ఆ పండు అనేది వ్యభిచారం అయి ఉండొచ్చు ఆ పండు అనేది త్రాగుడు అయి ఉండొచ్చు ఆ పండు అనేది సకల విధములైనటువంటి పాపాలు అయి ఉండొచ్చు సో ఆ పాపాలు మనం ఈ రోజు దేవుని ఎదుట ఒప్పుకుంటున్నా ఒప్పుకుని దేవా ఇదిగో నేను ఈ తప్పు చేశాను ఈ తప్పు నుంచి నన్ను బయటపడేలాగా నాకు శక్తిని అనుగ్రహించు నేను నీతో కలిసి ఉండాలి అని ఈ లెంట్ ద్వారా మనము దేవుణ్ణి కోరుతూ ఉన్నాము అయితే ఇక్కడ ఒక గొప్ప విషయం జరిగింది అదేంటంటే పదహైదో వచనంలో మనకి పౌలు గారు వివరిస్తూ ఉన్నారు ఏమని కానీ దేవుని కృపావరము పాపము వంటిది కాదు ఒక్క మానవుని పాపము చే చాలా మంది మరణించారంటే నిజమే కానీ దేవుని అనుగ్రహము అత్యధికము యేసుక్రీస్తు అను ఒక్క మానవుని అనుగ్రహించుట ద్వారా దేవుడు తన కృపావరములను ఎంతో మందికి వసగను అయితే దేవుని దగ్గర ప్లాన్ లేదా ఆదాము అవలు తప్పు చేశారు పడిపోయారు ఓకే మరి దేవుని దగ్గర ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటి సో ఒక్క ఆదాము ద్వారా పాపం అనేది లేదా మరణం అనేది అందరికీ వచ్చినప్పుడు సో ఒక్క మనిషి ద్వారా తిరిగి దేవుడు వాళ్ళందరినీ క్లీన్ చేయడానికి లేదా శుభ్రపరచడానికి దేవుడు నిశ్చయించుకున్నాడు ఆ ఒక్క మనిషి ఎవరో కాదు యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తు రావడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే చూడండి పద్దెనిమిదో వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు కనుక ఒక్కని పాపం వలన అందరికీ శిక్షకు కారణమైనట్లు ఒక్కని నీతియుతమైన క్రియ అందరికీ విముక్తిని ప్రసాదించి వారికి జీవమును అనుగ్రహించుచున్నది సో ఆదాము వాళ్ళ దగ్గర ఏం జరిగింది నీవు తిను తిను దినమున మరణించదు అని ఆదాముకు చెప్పాడు వాళ్ళు తిన్నారు దేవునికి దూరం అయిపోయి వాళ్ళు మరణించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనకి జీవాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఏం జరుగుతుంది దేవుడు మనల్ని రక్షిస్తున్నాడు దేవుడు ఆదాముకి విధించిన శిక్ష ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈరోజు మనకు పడకుండా యేసుక్రీస్తు తన మీద వేసుకొని మనకు మాత్రం జీవాన్ని అనుగ్రహించినట్లుగా చూస్తున్నాం మనకు మన పాప భారాన్ని ఆయన మీద వేసుకుని మనకు జీవాన్ని అనుగ్రహించాడు సో ఆదాము దగ్గర ఏదైతే మిస్ అయిందో దాన్ని ఈరోజు మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు కానీ దీనికి మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అదే అనమాట సరే దేవుడు మొదటగా
మరి అది ఏ విధంగా మనం పొందాలి కృప అనేది దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు దాన్ని మనం ఎలా పొందాలి అనే దానికి కథోలిక శ్రీ సభ మత్తయ్య శుభవార్త ద్వారా సమాధానం ఇస్తుంది ఈరోజు మనం మూడవ రీడింగ్ గా చదువుతున్నది మత్తయ్య శుభవార్త నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటో వచనం నుంచి పదకొండవ వచనం వరకు చదువుతున్నాం ఇందులో ఉన్నటువంటి సందేశాన్ని నేను క్లుప్తంగా వివరిస్తాను అదేంటంటే యేసుక్రీస్తు తన సువార్త పరిచర్య ప్రారంభించడానికి ముందుగా నలభై రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉన్నాడు ఆయన ఎడారిలోకి వెళ్ళి ఎడారిలో అక్కడ మృగాల మధ్య ఉపవాసం ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం సో అసలు యేసుక్రీస్తు ఉపవాసం ఎందుకు ఉండాలి అసలు ఆయన సైతాను అనే ఆ శోధనని ఎందుకు ఎదుర్కోవాలి అనేటువంటి ప్రశ్న మనకు ఎదురు కావాలి ఎందుకనంటే బాగా పరిశీలించాలి మొట్టమొదటిగా మనం ఇంత ముందు పండిత పౌలు గారే చెప్పినట్లుగా ఒక మనుషుని ద్వారా పాపం వచ్చింది ఒక మనుషుని ద్వారా అనుగ్రహం అనేది తీసుకుని వచ్చి ఆ పాప భారం మన మీద పడకుండా చేశాడు సో ఒక మనిషి చేసింది ఆదాము చేసింది మనం ఆది కాండంలో చదివాము అలాగే ఈ మనుష్యుడు ఏం చేశాడు అనుగ్రహం తీసుకురావడానికి అనేది మనం చదవాలి సో యేసుక్రీస్తు ఇక్కడ ఎడారిలోకి వెళ్ళి అక్కడ నలభై రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం కేవలం ఉపవాసం కాదు ఆయన అక్కడ శోధనని ఎదుర్కొన్నాడు సో అక్కడ కూడా మూడు ప్రశ్నలే ఎదుర్కొన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అవ దగ్గరికి సైతాన్ వెళ్ళి మూడు ప్రశ్నలను క్వశ్చన్ చేశాడు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి మూడు క్వశ్చన్స్ నే మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు సేమ్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ చేయబోతున్నాడు సైతాను సో అక్కడ అవ్వ సైతానిని ఓడించలేక పడిపోతే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు జయించడం మనం చూస్తున్నాం జయించడం మాత్రమే కాదు మనకు ఒక మార్గాన్ని చూపించబోతూ ఉన్నారు ఏ విధంగా శోధించాలో చూద్దాము నాలుగో నాలుగో అధ్యాయం మత శుభవార్త నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచనం నుంచి అంతటా యేసు సైతాను చే శోధింపబడటకై ఆత్మ వలన ఎడారికి కొనుకోబడను నలుగురు ఏయింబ వాళ్ళు ఉపవాసములతో గడిపిన పిదుప ఆయన ఆకలి కొనెను అంతటా సైతాను ఆయన వద్దకు వచ్చి నీవు దేవుని కుమారుడు అయినచో ఈ రాళ్లను రొట్టెలుగా మారునట్లు ఆనతీయము అని అనెను సైతాను చూడండి ఆ రోజు అవ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమన్నాడు ఒక పండు గురించి అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు గురి యేసుక్రీస్తు గురించి సైతాను వచ్చి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు రెండింటి మధ్య సిమిలారిటీస్ పరిశీలించండి అవ్వని ఏదైతే శోధించాడో యేసుక్రీస్తు నాదే శోధిస్తాడు ఈరోజు సైతానం మనల్ని కూడా ఇదే విధంగా శోధిస్తాడు వాడికి కొత్తగా శోధించడం రాదు కేవలం మూడే మూడు విధాలుగా శోధిస్తాడు ఆ మూడింటి మీద మనం విజయం సాధిస్తే గెలిచినట్లే అని చూపించడానికి యేసుక్రీస్తు ఎడారికి వెళ్ళి అక్కడ నలభై రోజుల పాటు ఉపవాసాలు ఉండి సైతాన్ని ఎదుర్కొన్నట్లుగా చూస్తున్నా మొదటిది ఏమంటున్నాడు సైతాను ఆయన వద్దకు వచ్చి నీవు దేవుని కుమారుడు అయినచో ఈ రాళ్లను రొట్టెలుగా మార్చు మారునట్లు ఆన తిమ్ము అనేను సో అక్కడేమన్నాడు దేవుడు ఈ పండును నీవు తినవద్దు అని అన్నాడు సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమంటున్నాడు సైతాను నీవు దేవుని కుమారుడు అయినచో అంటే డౌట్ క్రియేట్ చేయడం అనమాట అక్కడ దేవుడు స్పష్టంగా అవ్వ ఆదాములకు చెప్పాడు ఏమని ఈ పండు మీరు తినొద్దు అని అన్నాడు ఇక్కడ కేసుక్రీస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమంటున్నాడు నీవు దేవుని కుమారుడు అయినచో ఆయన దేవుని కుమారుడు అనేటువంటి విషయం అందరికీ తెలుసు ఈరోజు నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఆ రోజు యేసుక్రీస్తుకి తెలుసు మరియమ్మకు తెలుసు ఆయన కుటుంబానికి తెలుసు ప్రపంచానికి ఆ రోజు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆ యేసుక్రీస్తుకు తెలుసు వాళ్ళ కుటుంబానికి తెలుసు దేవునికి తెలుసు సైతానికి తెలుసు కానీ వచ్చి ఏమంటున్నాడు నీవు దేవుని కుమారుడు అయినచో ఇది చేయి చూద్దామంటే అంటే డౌట్ కలిగించడం అనమాట ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము అనేక విధాలైనటువంటి డౌట్లో మనం పడిపోతూ ఉంటాము కొన్నిసార్లు నిజంగా దేవుడు నా జీవితంలో పనిచేస్తూ ఉన్నాడా దేవుడు నేను చేసినటువంటి ప్రార్థనలు ఆలకిస్తున్నాడా లేదా దేవుడు ఆలకిస్తూ ఉంటే ఎందుకు నా ప్రార్థనలకు జవాబు ఇవ్వట్లేదు అనేటువంటి అనేకమైనటువంటి డౌట్లు మనకు వస్తూ ఉంటాయి నిజానికి మనం దేవుడిని ఎలా అడగాలి అని అంటే దేవుడు మనం అడుగుతాము ఆయన ఇస్తాడు అంటే ఎందుకని అంటే దేవుడే స్వయాన ఏమని చెప్పాడు మీరు అడగండి నేను ఇస్తాను అని చెప్పి శిష్యులతో సైతం యేసుక్రీస్తు స్పష్టంగా ఇదిగో ఇప్పటి వరకు నా పేరులో మీరేం అడగలేదు దేవుడిని ఈ రోజు నుంచి అడగండి నేను మీకు అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం సో కొన్నిసార్లు మనం దేవుడిని అడుగుతూ ఉంటాం అనేకమైనటువంటి విషయాలు అయి ఉండొచ్చు అని మన కుటుంబం గురించి కావచ్చు పిల్లల గురించి కావచ్చు చదువుల గురించి కావచ్చు దేవుని సన్నిధికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు కావచ్చు లేదా రోగము స్వస్థతలు అనుగ్రహాలు అనేకమైనటువంటి విషయాల గురించి దేవుణ్ణి మనం ఏదో ఒకటి అడగడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము కానీ అది మన జీవితంలో జరుగుతున్నట్లు కొన్నిసార్లు అనిపించదు సో అలాంటప్పుడు సైతాను మనలో ప్రవేశించి మనల్ని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటాడు మన విశ్వాసాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఏమని ఇదిగో దేవుడిని నువ్వు అడిగావు కదా ఇన్ని రోజులు అయింది ఏది నిజానికి దేవుడు అసలు నీ ప్రేయర్ వింటున్నాడా దేవుడు నీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడా ఆ రోజు అవ్వ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ పండు తినొద్దన్నాడా అది నిజమేనా యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి అంటున్నాడు నువ్వు దేవుని కుమారుడువేనా ఒకవేళ దేవుని కుమారుడు అయితే ఇది చేయి చూద్దాం
అనేటువంటి డౌట్ నా పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కలుగుతూ ఉంటుంది నా పిల్లలు నిజంగా మంచి మార్గంలో ఉన్నారా లేదా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మంచిగానే ఉంటున్నారు కానీ బయట ఎలా ఉంటున్నారు వాళ్ళు నిజానికి మంచిగానే ఉండొచ్చు కానీ తల్లిదండ్రులు ఆ గాబరా కావచ్చు ఆత్రం కావచ్చు అదంతా ఎక్కువైపోయి మరీ అతిగా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు పిల్లల పట్ల అనేకమైనటువంటి రూల్స్ పెడుతూ ఉండొచ్చు అదేవిధంగా పిల్లలు కూడా నా తల్లిదండ్రులు నన్ను సరిగా చూసుకోవటం లేదని చెప్పి వాళ్ళు భావిస్తూ ఉండొచ్చు నా తండ్రి ఒక తాగుబోతుగా ఉన్నాడు నా తండ్రి నా మా బాధ్యతలను సరిగా పట్టించుకోవట్లేదు నా తల్లి నన్ను సరిగా పట్టించుకోవట్లేదు అనేటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాలు మనలో ఉండొచ్చు అందుకనే దేవుడు ఏమని అంటున్నాడు దేవుడు అనేక సమయాల్లో పాత నిబంధన నుంచి పరిశీలించినట్లయితే ఆయన మనకు ఒక తండ్రిగా కనిపిస్తాడు ఆయన మనకు ఒక తల్లిగా కనిపిస్తాడు ఒక అన్నగా కనిపిస్తాడు ఒక తమ్ముడిగా కనిపిస్తాడు కుటుంబంలో ఏవైతే బంధాలు ఉన్నాయో ఆ బంధాలు అన్నింటిగా దేవుడు కనిపిస్తాడు సో మన జీవితంలో ఏదైనా ఒకటి తక్కువైంది అని అంటే దేవుడు ఆ రోల్ని ఫిల్ఫిల్ చేయడానికి ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాడు మనమేమనుకుంటామంటే ఉదాహరణకు మా నాన్న చనిపోయాడు ఈరోజు మా నాన్న చనిపోయినప్పుడు నాన్న అని ఇంకొకరిని పిలవలేం మనం సో అలా పిలవలేనప్పుడు దేవుడు ఆ పొజిషన్లో ఉన్నాడనేటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోతాం చాలాసార్లు కొందరికి తల్లి ఉండి ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు ఆ తల్లి లేనప్పుడు ఆ తల్లి బాధ్యతను నెరవేర్చడానికి దేవుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోతూ ఉంటాము సో దేవుడు కూడా అనేక మార్లు చెబుతూ ఉంటాడు పాత నిబంధనలో ఇదిగో తల్లి అయినా మిమ్మల్ని మరుస్తుందేమో కానీ నేను నిన్ను మరువను అని చెప్పి ఆ తల్లి రోజుల్లో నుంచి మాట్లాడడం చెప్తున్నాను సో ఈరోజు మన కుటుంబంలో ఒకరు మిస్ అయి ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోండి దేవుడు ఆ రోల్ని ఫిల్ఫిల్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు మనతో మాట్లాడడానికి ఆ రోల్ నుంచి ఏదైతే అవసరమవుతుందో అది చేయడానికి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇక్కడ డౌట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం చూస్తున్నాం అంతేకాదు అక్కడ ఇక్కడ తిండి గురించి మాట్లాడడం చూస్తూ ఉన్నాం మొదటిగా ఒక పండు గురించి మాట్లాడుతుంటున్నాడు ఈ పండు తింటే ఈ పండు తినొద్దని చెప్పాడు నిజమేనా ఇక్కడ కేసు గురించి దగ్గరికి వచ్చి ఏమంటున్నాడు రాళ్ళను రొట్టెలుగా చేసుకొని తిను 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 అని చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం అక్కడ పండును తినమన్నాడు ఇక్కడ ఏసు గురించి దగ్గరికి వచ్చేసరికి రాళ్ళను రొట్టెలుగా చేసుకొని రొట్టెలు తిను అని అంటున్నాడు అంటే కొన్నిసార్లు సైతాన్ని ఏం చేస్తాడంటే మన లక్ష్యాలను దూరంగా ఉంచడానికి ఏం చేస్తాడంటే కేవలము తిండి అనే దాని మీద ధ్యాస పెడుతూ ఉంటాడు ఏం వండుకోవాలి ఏం చేసుకోవాలి ఈరోజు ఏం తినాలి రేపు ఏం తినాలి ఎల్లుండి ఏం తినాలి ఈ విధంగా తిండి గురించి ఆలోచిస్తూ లేదా తిండిని సమకూర్చుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి ధనం గురించి ఆలోచిస్తూ మనం దేవుడు అనేటువంటి అంశాన్ని మర్చిపోతూ ఉంటాము లేదా తిండి గురించి ఆలోచిస్తూ మనం లేజీగా అనగా బద్ధకంగా తయారవుతూ ఉంటాము పనులను వాయిదా వేస్తూ ఉంటాము దేవుని గురించి కానివ్వండి కుటుంబంలో గురించి కానివ్వండి జీవితంలో ఉద్యోగంలో తయా చేయాల్సినటువంటి అనేక పనులను వాయిదా వేసుకుంటూ వెళ్తూ దేవునికి దూరం అయిపోయేటువంటి అటువంటి మార్గంలో మనం ఉండి ఉండొచ్చు అందుకనే ఈ లెంట్లో ప్రత్యేకంగా ఏం చేస్తున్నాం ఉపవాసాలు ఉంటున్నాం తిండి అనేటువంటి అంశానికి ఆ రోజు అవ దగ్గర ఎదుర్కొన్నటువంటి పండు అనే తిండి తిండి దగ్గర కావచ్చు యేసుక్రీస్తు దగ్గర ఎదుర్కొన్నటువంటి రొట్టెలు అనేటువంటి శోధన కావచ్చు దానికి విరువుడుగా యేసుక్రీస్తు చెప్పడం మళ్ళీ మనం చూస్తాం ఆరు ఆరో అధ్యాయం లేకపోతే ఆరో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినంలో చూసినట్లయితే ఉపవాసం ఉండండి అని స్వయాన యేసుక్రీస్తు చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం ఆ ఉపవాసం ఎలా ఉండాలో కూడా యేసుక్రీస్తు చెప్పడం మనం చిస్తున్నాం సో మొదటి శోధన అనేది తిండి గురించింది అయితే మీరు ఉపవాసం ఉండండి ఉపవాసం ఉండి ఏం చేయాలి దేవుని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి తిండి గురించి ఆలోచించడం కాదు దేవుని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉపవాసం ఉండి ఆ ఉపవాసం ద్వారా దేవునికి దగ్గర అవ్వడం మనం ప్రయత్నించాలి అనేది చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం సో సైతాను సైతాను ఆ క్వశ్చన్తో వచ్చినప్పుడు దేవుడు స్ట్రైట్గా యేసుక్రీస్తు మానవుడు కేవలం రొట్టె వలననే జీవింపడు కానీ దేవుని నోట నుంచి వచ్చి ప్రతి మాట వలన జీవించును అని చెప్పేసి ఆ వాక్యంతోనే సమాధానం ఇచ్చి సైతాన్ని ఓడించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇక మళ్ళీ సైతాను రెండవ శోధన తీసుకొని వస్తున్నాడు ఏమని ఐదవ వచనంలో చూసినట్లయితే పిమ్మట సైతాను ఆయనను పరిశుద్ధ నగరంలోని దేవాలయ శిఖరమును నిలిపి నీవు దేవుని కుమారుడు అయిన చో క్రిందకు దుమ్ముకుము ఏలైనా నిన్ను గురించి ఇట్లు రాయబడి ఉన్నది నిన్ను గురించి దేవుడు తన దూతలకు ఆజ్ఞయించను నీ పాదమైనను రాతికి తగలకుండా నిన్ను తమ చేతులతో ఎత్తి పట్టుకుందరు అని పలికెను సో ఇప్పుడు రెండవ రెండవ శోధనతో ఏ విధంగా వస్తూ ఉన్నాడు చావు పైనుంచి దూకు నువ్వు పైనుంచి దూకితే నిన్ను దేవుడు పట్టుకుంటాడు కింద పడకుండా నిన్ను రక్షిస్తాడు కాబట్టి నీకు ఎలాంటి హాని జరగదు అని మళ్ళీ అవ దగ్గరికి వెళ్దాం అవ దగ్గర పండు తింటే ఏమని చెప్తున్నాడు మీరు పండు తింటే చావనే చావరు యేసుక్రీస్ దగ్గరికి వచ్చి ఏమంటున్నాడు పైనుంచి దూకు నువ్వు చావనే చావు ఎందుకంటే దేవుడు వచ్చి నిన్ను దోతల ద్వారా పట్టుకుంటాడు అంటే రెండవ అంశంగా సైతాండ్ ఎప్పుడు ప్రశ్నించేది ఏంటం
ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక పెద్ద ఒక వ్యభిచారానికి చేసేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి అతను చీకట్లో వెళ్ళాలి చీకట్లో ఎవరు చూస్తారు అనేటువంటి భయం ఉంటుంది కానీ ఆ భయాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అంటే దేవుడు భయం అనే దాన్ని మనిషిలో కొంత జాగ్రత్త కోసమే ఉంచాడు అంటే నేను ఇది చేస్తే ఏమవుతుందో అనేటువంటి భయం మనలో ఉంచాడు భయం అనేది ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ కాదు కొంతమంది భయపడుతూ ఉంటారు కొన్ని పనులు చేయడానికి నిజానికి అది చాలా విషయాల్లో మనకు మంచి చేస్తుంది చీకటి చీకట్లో నడవడానికి భయం నిజమే చీకట్లో నడిస్తే ఎక్కడి నుంచి ఏ పాము వచ్చి కాటేస్తుందో మనకు తెలియదు ఆపద ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు ఎవరు వచ్చి మనల్ని వెనక నుంచి దాడి చేస్తారో తెలియదు సో భయం అనేది మంచిదే కానీ ఆ భయం తప్పు చేయడం కోసం ఆ భయాన్ని జయించేటువంటి వ్యక్తులు కొందరు ఉంటారు అది ఎంత భయంకరమైనటువంటి పాపం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ సైతాన్ని వచ్చి అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో నువ్వు తిననే తిన నువ్వు చావనే చావు తిను యేసుక్రీస్ దగ్గరికి వచ్చి అంటున్నాడు నువ్వు కూడా చావనే చావు పై నుంచి కిందకు దూకు దేవుడు వచ్చి నేను పట్టుకుంటాడు అంటుంది అంటే మరణము లేదా భయం అనేటువంటి అంశం గురించి సైతాన్ని మన దగ్గరికి వచ్చి టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇదిగో నువ్వు రేపు ఎల్లుండి చనిపోతావేమో ఈరోజు ఫుల్గా సంపాదించి ముందు తరాలకు అంత సరిపోయి అంత సంపాదించేసి నువ్వు రెడీగా కూర్చో నువ్వు దేవుని గురించి మర్చిపో కుటుంబం గురించి మర్చిపో సమాజం ఎలా ఉందనేది మర్చిపో నువ్వు తప్పులు చేసినా సరే డబ్బులు సంపాదించు ఈ విధంగా మనిషిని చెడు మార్గంలో ప్రయత్నింపజేయడానికి ఎన్ని మార్గాలు అయితే సైతాన్ దగ్గర ఉంటాయి అవన్నీ మన మీద ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు దానికి ఏ విధంగా సమాధానం ఇచ్చాడు అందుకు యేసు ప్రభు అయిన నీ దేవుని నువ్వు శోధింపరాదు అనే లేఖనం మన రాయబడి ఉన్నది కదా అని సైతాన్ని అక్కడ జయించినట్లుగా చూస్తున్నాం దీనికి మనం ఏం ఏ దీని నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి ప్రార్థన అనేటువంటి అంశాన్ని నేర్చుకోవాలి ఆ రోజు అవ్వ దగ్గరికి ఆ సైతాన్ వచ్చి ఇదిగో నువ్వు చావనే చావు అన్నప్పుడు వెంటనే అవ్వ ప్రేయర్ చేసి ఉండాలి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఏం చేశాడు వెంటనే బైబిల్లోని ఒక వాక్యాన్ని తీసి అంటున్నాడు ఇదిగో ప్రభు అయిన నీ దేవుణ్ణి నువ్వు శోధింపరాదు దేవుణ్ణి అక్కడ పోర్ట్ చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే దేవుణ్ణి మనం సహాయం అడగాలి కొన్నిసార్లు మనం కొన్నిసార్లు బాధలో ఉంటాం కొన్నిసార్లు భయాల్లో ఉంటాం భయం ఎక్కువైపోయి చనిపోవాలనేటువంటి అటువంటి సిచ్యువేషన్లో కొంతమంది ఉంటారు కానీ దేవుడు వాళ్ళకి ఇస్తున్నటువంటి అభయం ఏంటంటే ఆ క్షణంలో మనం ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి కొన్నిసార్లు మనం భయం వేసినప్పుడు లేదా మనం కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మనకు బాధ వచ్చినప్పుడు ఏడుపు వచ్చినప్పుడు కష్టం వచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి అడగం చాలాసార్లు ఏసుకులిసిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి రేపేం చేయాలి అనేది ఆయన ముందుగానే ప్రార్థనలో ఉండి ప్రతిదీ కూడా ఆయన దేవుడి నుంచి తెలుసుకునేటువంటి వ్యక్తి సో ఈరోజు మనం ఎలా ఉన్నాము ప్రార్థనలో గడుపుతున్నాము లేదా ఒక శోధన అనేది నీ దగ్గరకు వచ్చింది లేదా ఒక తప్పు అనేది చెయ్యాలని చెప్పేసి ఒక థాట్ నీలో వచ్చింది లేదా పరిస్థితులు నీ చుట్టూ తిరిగాయి అప్పుడు నువ్వు ప్రేయర్ చేస్తున్నావా లేదా దేవుణ్ణి సహాయం అడుగుతున్నావా లేదా ఎందుకనంటే దేవుడు మనకు సహాయం చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ ఆ సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని అందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా లేదా అనేది మన సైడ్ నుంచి ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ కాబట్టి మనం ప్రేయర్ చేయడం నేర్చుకోవాలి ఏసు క్రీస్తు ఆరో అధ్యాయంలో కూడా దాని గురించి చెప్పడం చూస్తాము ఆరో అధ్యాయము ఐదో వచనం నుంచి పద్నాలుగు వచనం వరకు చూసినట్లయితే ప్రార్థన అనేటువంటి అంశం గురించి మాట్లాడతాడు ఏసు క్రీస్తు ఎందుకని ఆ అంశాలని నాలుగో అధ్యాయంలో ఆయన శోధన అనుభవించాడు ఆరో అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి శోధనని జయించడానికి మార్గాలను చూపిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తించాలి ఇక మూడో శోధనను పరిశీలించినట్లయితే నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినం తిరిగి సైతాను వేసిన మిక్కిలు ఎత్తైన పర్వత శిఖరమును చేర్చి భువ్యందలి రాజ్యముల అన్నింటినీ వాటి వైభవమును చూపి నీవు శాష్టాంగ పడి నన్ను ఆరాధించిన ఎడల ఈ సమస్తమును నీకు ఇచ్చేదను అని చెప్పేసి క్రీస్తు దగ్గర చెప్పడం చూస్తూ ఉన్నాను అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే యేసు క్రీస్తుకి నేను మొత్తం అప్పగిస్తాను అయితే నువ్వు నన్ను వర్షిప్ చేయాలని సైతాన్ని చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం సేమ్ ఇదే అవ దగ్గరికి వెళ్తాం అవ దగ్గర ఏం జరిగింది ఇదిగో ఈ పండు తింటే మీరు చావునే చావరు ఆ తర్వాత ఏమన్నాడు ఈ పండు తింటే మీరు దేవుని వల్ల అవుతారు మీకు పవర్ వస్తుంది మీకు మంచి చెడు అనేటువంటి అన్ని రకాల తెలివి వస్తుంది అని చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సైతాను అధికారం యేసుక్రీస్తు నువ్వు నువ్వు నాకు సాష్టాంగ పడి నన్ను నమస్కరించిన ఎడల నేను మొత్తం తీసుకొచ్చి నీ చేతిలో పెడతాను అంటే అధికారాన్ని నీకు ఇస్తాను అని చెప్పేసి సైతాన్ని యేసుక్రీస్తుకి ఆఫర్ ఇవ్వడం మనం చూస్తున్నాం సో ఈ రోజుల్లో జరిగేది కూడా అదే అధికారం కోసం లేదా పవర్ కోసం ఎన్నో రకాలైనటువంటి అడ్డదారులు తొక్కుతున్నటువంటి రోజులు ఆ పరిస్థితులు మనుషులు మన చుట్టూ లేరా ఎన్నో చోట్ల మనం చూస్తున్నాం చాలాసార్లు ఆ వ్యక్తుల మనమే అయి ఉంటాం మనమే చాలాసార్లు కొన్ని రకాల వాటి
అనేక రకమైనటువంటి విషయాల్లో మనం దాన్ని సైతాన్ని యొక్క కోరికను మనం నెరవేర్చినట్లుగా చూస్తున్నాం కానీ ఏసుక్రీస్తు ఏమంటున్నాడు సైతాను పొమ్ము ప్రభు అయిన నీ దేవుని ఆరాధింపము ఆయనను మాత్రమే నీవు సేవింపము ప్రభు అయిన దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అనేక రకాలైనటువంటి ఒక డబ్బును ఆరాధించడం కాదు డబ్బును సేవించడం కాదు డబ్బుని నీకు పవర్గా దేవునిగా ఉంచుకోవడం కాదు లేదా ఒక ఒక తప్పు అనే దాన్ని నీకు దేవుడిగా ఉంచుకోవడం కాదు వ్యసనాలు అనే వాటిని నీకు దేవుడిగా ఉంచుకోవడం కాదు నీకు దేవుడు ఒక నిజమైనటువంటి యజమానిగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుడు ఇక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈ పవర్ అనే దానికి రెమెడీ ఏంటి పవర్ అనే దాన్ని ఏ విధంగా తగ్గించుకోగలము అని అంటే యేసుక్రీస్తు మళ్ళీ సమాధానం ఇస్తున్నారు ఆరో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుంచి పరిశీలించినట్లయితే దాన ధర్మాలు సో మన దగ్గర అనేకమైనటువంటి స్కిల్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి లేదా మన దగ్గర సమయం ఉంటుంది దాన్ని మనం దాన ధర్మం చేయడం నేర్చుకోవాలి ఉదాహరణకి నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు నేను డబ్బులు సాయం చేయగలను నాకు టైం దొరకట్లేదు నా ఉద్యోగ రీత్యా నేను పది పన్నెండు గంటల ఆఫీస్లో ఉండాలి ఇంటికి వచ్చేసరికి అలసిపోతాము తిని నిద్రపోతాం మళ్ళీ పొద్దున్న లేచి ఆఫీస్కి వెళ్తాం నాకు అక్కడ సమయం పేదల పట్ల కానివ్వండి లేదా ఎవరికైనా సమయం ఇవ్వడం కుదరట్లేదు బదులుగా నువ్వేమి ఇవ్వచ్చు ఎంత కొంత ఆర్థిక సాయం చేయొచ్చు నువ్వు ఆర్థిక సాయం చేయలేవు కానీ నీ దగ్గర సమయం ఎక్కువగా ఉంది ఒక గంట బయటకు వెళ్ళి పేదలకు సహాయం చేయగలవు ఒక గంట వాలంటీర్గా చర్చిలో ఏదో ఒక సహాయం చేయగలవు లేదా చర్చ చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్లో నువ్వు సహాయం అందించగలవు నలుగురికి భోజనం పెట్టడానికి జస్ట్ వడ్డించడానికి నువ్వు సహాయం చేయగలవు అంటే నీ దగ్గర సమయం ఉంది కానీ ఆ సమయాన్ని కూడా మనం ఇవ్వడానికి వెనకాడుతూ ఉంటాం సో ఏదో ఒక సాయం చేయగలిగినటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఉంటాము కానీ దాన్ని చేయము అంటే పవర్ మన దగ్గర ఉంది సమయం అనేటువంటి పవర్ నీ దగ్గర ఉంది డబ్బు అనేటువంటి పవర్ నీ దగ్గర ఉంది కుటుంబంలో పెద్ద అనే పవర్ నీ దగ్గర ఉంది కానీ దాన్ని పంచుకోవడానికి నువ్వు ఇష్టపడవు కానీ దాన్ని పంచుకుంటే ఏమవుతుంది ఆ బాధ్యతను పంచుకుంటే మనలో గర్వం అనేది తగ్గుతుంది మనలో సైతాను పెట్టేటువంటి శోధన ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుతూ ఉంటుంది సో యేసుక్రీస్తు కూడా ఈ రోజు ఇక్కడ సైతాను పొమ్ము అని అన్నాడు ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు శిష్యులందరికీ అధికారాన్ని ప్రసాదించాడు దెయ్యాలను వెదలగొట్టడానికి అధికారాన్ని పంచుకున్నాడు అదేవిధంగా చర్చ్ మొత్తాన్ని నడిపించడానికి పునిత పేతురు గారిని నాయకుడిగా మొదటి పోపుగా ఆయన ఎన్నుకొని ఆ అధికారాన్ని వాళ్ళకు బదిలీ చేయడం మనం చూస్తాం మత్తేశ్వర వార్త పదహారో అధ్యాయంలో సో దీన్ని బట్టి పరిశీలించినట్లయితే శోధన అనేది రెండు మూడు రకాలుగా మన దగ్గరకు వస్తూ ఉంది ఆ రెండు మూడు రకాలుగా వచ్చినప్పుడు ఏసుక్రీస్తు వాటికి పరిష్కార మార్గాలు చూపిస్తున్నాడు ఇదిగో నువ్వు శోధనను ఎదుర్కొంటున్నావా ప్రార్థన చెయ్యి ఇదిగో నువ్వు శోధనను ఎదుర్కొంటున్నావా ఉపవాసం ఉండు ఇదిగో నువ్వు శోధనను ఎదుర్కొంటున్నావు అధికారం అనేటువంటి శోధన ఎదుర్కొంటున్నావా ఇదిగో నువ్వు దాన ధర్మాలు చెయ్యి అనేటువంటి అనేక అంశాల గురించి ఏసుక్రీస్తు మాట్లాడడం మనం వింటూ ఉన్నాం సో ఈ మొదటి ఆదివారం ఇస్తున్నటువంటి సందేశం ఏంటి అని అంటే మనిషి అనేవాడికి బలహీనతలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి మనిషి అనేవాడు పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఒక బలి గుర్ర పిల్లలాగా ఉంటాడు అయితే ఎప్పుడైతే మనం దేవుని నుంచి శక్తిని పొందుతామో ప్రార్థన ద్వారా ఉపవాసం ద్వారా దాన ధర్మాల ద్వారా మనం శక్తిని దేవుని నుంచి పొందుతామో అప్పుడు బలి గుర్ర పిల్లలాగా కాకుండా ఒక ఒక ప్రమాదాన్ని ఎదిరించేటువంటి సింహం లాగా మనం నిలబడగలం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి ఈ మొదటి ఆదివారంలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు ఇవే వీటిని మన జీవితంలో అనుసరించడం ద్వారా ఉపవాసాలు ప్రార్థనలు అదేవిధంగా దాన ధర్మాలు చేయడం ద్వారా మనం మనల్ని మనం మరింత దగ్గరగా దేవునికి చేరువ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించుదాం థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఇందులో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే ప్రత్యేకంగా కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి నేను వారికి సమాధానం ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమె